在古老的传说当中，天上的天人几乎没有什么烦恼，并且呢，他们还时时刻刻享受着无尽的禅悦，看上去他们已经是这个世界上最幸福的生灵了。然而，在佛教当中却说，你不要以为天道就是最美好的地方，其实还有一个地方，那里是比天道更加美好的地方，而这个地方便是佛的国度，佛家称它为西方极乐世界。嗨，大家好，我是大兄，那今天我们就来聊一聊这个神奇的西方极乐世界，到底是谁？突发奇想提出了有这么一个西方极乐世界的这样一个概念的呢？为什么他会说有西方极乐世界呢？他有没有拿出什么证据来让我们相信真的有西方极乐世界的存在呢？其实说实话，之前我是完全不相信有西方极乐世界的存在的。但是当我看完上海复旦大学哲学系王德峰教授的这个视频，然后再当我读完这三本佛经之后，说实话，现在我对西方极乐世界的看法真的有些改变了。在影片开始之前呢，要感谢 Surf Shark 微篇再次对本频道的支持。之前一些视频，大师兄已经向大家推荐过 Surf Shark 微篇了，相信有部分伙伴已经开始在体验了。但大师兄在这一个月当中呢，免费试用下来，确实也感受到它是一款非常不错的微篇。整个新春佳节期间，它帮助小师嫂过足了追剧的瘾。追剧的过程当中没有卡顿，让他尽情的享受了畅快的网络。另外 ，Surf Shark 最贴心的就是能够让你只办理一个订阅账号，就可以无限在所有的装置上面同步的使用。小师嫂用它追剧的同时呢，也不耽误大师兄上网寻找合适的视频的素材。另外 ，Surf Shark 微篇是不会记录用户所有的使用的数据，所以说你可以随心所欲使用公共 WiFi。在我们上网的时候，它会自动帮我们进行加密，隐藏我们的在线身份。Surf Shark 微篇的服务器遍布全球，你大可不必担心它会减慢你的网速。所以有需要的朋友，只需要点击影片下方的链接，输入我的专属折扣码 Shaker， 就可以马上获得一七折的优惠。而且呢，你可以免费试用三个月。如果说有什么体验不周，他们是可以在三十天内保证退款的。最后有需要的就赶紧点击下方的链接来体验一下吧。好了，我们废话不多说，先让我们来看一下王德峰教授的这个视频。镜头做方便，会称为方便法门。那怎么个方便法呢？就每天念佛号，念什么佛？阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，每天念几千遍，几十年如一日，也能修成。哎，那个我们龙潭里就有一个老太，孤老，也是文盲，孤老就很穷，不，但此人呢一直在修行途中寄生。有一次他到老虎庄打水，听说过老虎庄吧？现在没了，卖热水的地方，卖开水的地方。他到老虎庄打水，跟老虎庄主人说：“我这是最后一次来打水。”跟老虎庄主人说：“为什么？”他说：“我要出远门了。”上海人听别人说出远门不稀罕，因为上海是个移民城市。我们听说某路要出远门，都被把它理解为什么某路要回乡探亲了，所以也不在意。三天之后，消息传来，这位老太在他自己的房间里作画。佛家说，如果说你想要修炼成佛，其实有很多种的方法，比如说密宗、禅宗，还有刚才视频里面老太太采用的净土宗的方法等等。像西藏比较多的就是神秘的密宗，他们特别的讲究师傅和徒弟之间的口口相传，所以说他们的修炼方式。都比较神秘，一般都概不外传。还有我们中国著名的禅宗，而禅宗讲究修心悟道，要么呢是见悟，要么呢是顿悟。悟出来了，见性成佛；悟不出来，那就成不了佛。而刚才老太太采用的净土宗，绝对是所有佛家修炼当中最简单、最直接、最方便的修炼方法，那就是只管虔诚的念，那么阿弥陀佛就可以了。净土宗中，只要是你虔诚的念，那么阿弥陀佛，那到我们死的时候呢？佛就会来接我们，直接去往西方极乐世界，你就能够脱离六道轮回，永远离开我们这个娑婆世界了。那么这个时候呢，你可能就会产生疑问了：怎么可能呢？念句“那么阿弥陀佛”就能够去往西方极乐世界，怎么可能会这么简单呢？这净土中呢是在忽悠人的吧？只念“那么阿弥陀佛”就可以了，那谁还去悟禅中，谁还去密宗拜上师呢？那如果说你这么想啊，我也非常能够理解你的心情。但是这个呢？其实并不是净土宗在吹牛，这是很多人可能还不知道。那么“阿弥陀佛”这句话到底是有什么样的神力？其实可以说，这句话那就是世界上最珍贵的咒语。这就是为什么当你看电视，你会发现所有的僧人都在念“那么阿弥陀佛”。这里这个“那么”呢，就是虔诚的皈依、礼敬、崇敬某位菩萨或者崇敬某位佛的意思。也就是说，“那么阿弥陀佛”呢，就是特别虔诚的崇敬。阿弥陀佛，这位佛，那么问题就来了，为什么我们在电视上几乎没有怎么听说过？那么弥勒佛，或者是那么
，释迦牟尼佛。为什么所有的圣人一般都在念这句“那么阿弥陀佛”呢？因为这句话就是天机，这句话就是通往西方极乐世界的钥匙。而这个天机在两千五百多年前没有一个人类知道的，因为这个天机的泄露者呢，不是人，而是佛，是佛陀释迦牟尼亲口透露给他的弟子说：“只要你虔诚的念，那么阿弥陀佛。”就能够通往西方极乐世界。那么问题就来了，为什么释迦牟尼佛会说念那么阿弥陀佛就能够通往西方极乐世界呢？其实啊，关于西方极乐世界的所有问题呢，都在这三本经书上有答案。那么接下来呢，我们就用两期视频为大家介绍一下西方极乐世界到底蕴含着什么秘密。因为视频的内容实在是太长了，那么这一期呢，我们就聊一聊到底为什么释迦牟尼会说存在这么一个西方极乐世界。还有说，我们到底该怎么去往西方极乐世界？而接下来的下一个视频呢，那就更加厉害了。因为释迦牟尼佛在佛经上面说，他早就知道，在他死后的末法时代，很多人都不会相信有西方极乐世界的存在。所以说，他特别还在《佛说观无量寿佛经》特别告诉我们，普通人怎么去通过修炼，其实你是可以真真实实看到西方极乐世界的。那么以此来证明西方极乐世界它是不假的，的确是确有其事的，你是可以自己去验证的。好了，那么闲言碎语我们不多说，我们先来看看佛经上佛祖到底是怎么透露西方极乐世界这个秘密的。在佛说阿弥陀佛经上说，有一天释迦牟尼佛呢，在一个叫做舍卫国的地方，在给很多的弟子讲佛法，而且佛经记载的很有趣啊。说这个时候听佛法的可不只是我们人类。甚至还包括住在天道上面的天人、菩萨也一起下到这里来，一起来听佛陀讲佛法。而佛呢，就在这个时候给大家透露了西方极乐世界这个天机。佛陀就说啊，在我们这个娑婆世界以西，相距十万亿佛陀的地方，有一个极度美好的地方，叫做极乐世界。那么问题就来了，为什么叫我们这个世界为娑婆世界？还有呢，离我们这个娑婆世界以西十万亿个佛土的地方是西方极乐世界？那这个十万亿佛土到底是有多远呢？那说到这里呢，首先佛陀在介绍西方极乐世界的时候啊，就给我们介绍了一个很奇妙的一个佛的宇宙观。佛就说啊，你不要以为只有西方极乐世界，其实除了我们这个娑婆世界和西方极乐世界呢，还有东方世界、南方世界、西方世界、北方世界，甚至还有上方世界和下方世界。而且每一方世界里呢，其实并不只是一个世界。而是每一方世界里面都有无数个小世界共同组成，而其中每一个小世界其实就是一位佛自己按照自己的想法，他所创造的一个佛国，一个佛土，就像最近流行的元宇宙是一样的。你可以通过电脑想创造一个什么样的世界，就可以创造一个什么样的世界。这里的规矩完全你说了算。而佛陀说，真正的宇宙呢，其实跟元宇宙一模一样，所有的不同的宇宙都是由佛自己来创造的。比如说，我们这个娑婆世界呢，有六道轮回，有三恶道，也有三善道。但是在另外一个佛国的世界，可能就只有三善道，没有三恶道。这些呢，都是由建立这个佛国的佛来决定的。佛就是每个小世界的造物主。佛不一样，所造的佛国当然也完全不一样了。比如说，我们这个娑婆世界呢，就是一个佛国。那么，为什么我们这个世界叫做娑婆世界呢？因为娑婆就是堪忍，意思就是说，我们这个世界的众生呢，实在是太能够忍受苦难的折磨了。我们宁愿在这个六道当中不断的轮回，受苦受难，就是不愿意出离这个娑婆世界。所以说，我们这个娑婆世界呢，也被称为人土。而西方极乐世界呢，便是阿弥陀佛所创造的佛土。而阿弥陀佛创造的这个佛土呢，跟我们这个娑婆世界完全相反。那里只有善，只有美。所以说，它被叫做极乐世界，也被称为净土。而这个净土世界呢，就在我们西边，相距十万亿个佛土的地方。也就是说，极乐世界和我们这个娑婆世界之间还有十万亿个佛建立的佛土，可想而知，这个世界上佛啊，它的数量是无法计算的呀。于是有人就认为啊，按照佛家的宇宙观，就可以解释很多在科学上面解释不了的问题。比如说，现在科学家基本上都认为，我们这个宇宙就是有一个起点，通过大爆炸突然产生的。但是科学家也不知道为什么会产生宇宙大爆炸。然后，在我们这个宇宙之外，又会是什么样子呢？那按照佛家的宇宙观，这就非常容易能够解释了。我们现在这个宇宙就是娑婆世界，在我们这个宇宙之外呢，还有无可计数的其他的由佛创造的宇宙。而且按照佛祖的说法，其他宇宙的规则和我们这个宇宙的规则完全不一样。
。另外，我们这个宇宙之所以会突然发生大爆炸，然后产生我们这个宇宙，在科学家看来，可能只是物理方面的变化。然而，佛家从更高的视角来看，这和一种强大的未知的精神力量相关。按照佛家的说法，就是说，在另外一个宇宙当中，有一个普通的森林，它修炼成佛了。于是呢，他就按照他自己的想法，突然间就创造了我们这个宇宙，然后宇宙大爆炸，我们这个宇宙就产生了。但是可惜的是呢，佛经上面并没有说到底是哪个佛建了我们这个娑婆世界。不过幸运的是呢，在佛经上，释迦牟尼佛却详细的告诉了他的弟子，阿弥陀佛到底具体是怎么创建了西方极乐世界这样一个宇宙的。说，在过去极为久远的无量的不可思议的非算术可及的大劫之前，有一位燃灯佛出现了。然后呢，在燃灯佛之后呢，又出现了五十三尊佛，到第五十四尊佛叫做世自在王佛。而当时呢，有一位国王在听世自在王佛讲经说法的时候，心中就法喜充满，于是立刻就放弃了国王的地位，直接就出家了。那什么叫做法喜充满呢？不知道大家有没有这样的体验啊？就是说你在某一天。你突然明白了某种真理啊！你突然明白了你很多年你都没有想明白的一些事情、一些道理。那那一刻呢，你浑身上下就充满了喜悦，感觉自己啊，就是终于活明白了，激动了，都快要哭了。那么这个呢，就叫做法喜充满，这就是开悟了。而这位国王在听世自在王佛讲法的时候呢，就体会到了佛法的妙处，于是出家了。而这位国王不是别人，就是阿弥陀佛的前身。不过这个时候的他呢还没有成佛，只是一名法号名叫做法藏的沙门。不过法藏和一般的僧人呢，他不一样，他就在世在王佛的面前发誓说啊，他实在是不愿意看到众生受苦受难了。所以说等到他修炼成佛的时候呢，他就希望能打造一个完全不一样的佛土，就是想要创造一个只有快乐没有痛苦的佛国，希望十方。佛国的所有的生灵，在往生以后呢，都可以来到极乐净土。然后是在王佛就感受到了法藏的他的诚心，于是就用佛力向法藏展示了十方诸佛的国土，把各个佛国，不管里面天人的善良还是丑陋，不管国土的粗鄙还是微妙，全部都展示给法藏看。然后接下来法藏比丘用长达五节的时间去思考，去选择。到底该打造一个什么样的世界，才是他心中最想要的极乐世界呢？那在这里就说明一下，法藏比丘思考的这个五劫，那可不是一丁点的时间。如果说按照大智度论里面的算法来算，五大劫差不多就是六十七亿年左右啊。也就是说，最后法藏比丘思考了差不多六十七亿年，最后参考了两百一十亿个不同的佛国之后，终于想清楚了自己到底要建造一个什么样的。净土了，于是法藏在世自在王佛的加持之下，发出了四十八个宏大的愿望。那这四十八个愿望的内容呢，其实就是在说他到底要建造一个什么样的西方极乐世界。那这四十八条的内容呢，实在是太多了，这里呢我就不一一的全部跟大家说一遍，我就把我觉得比较重要的一些内容来跟大家说一下。那法藏的第一条愿望，佛经上是这么写的，意思就是说，如果说我成佛了，那么我国土里面呢，就根本没有。地狱道、恶鬼道、畜生道这三恶道，如果说此愿不成，我宁愿不成佛。我们知道，在我们这个娑婆世界呢，是有六道的。那没有了三恶道，本来应该还剩下人道、阿修罗道和天人道。不过，通过后面的愿望就可以知道啊，在阿弥陀佛的西方极乐世界，并不存在人道，也不存在阿修罗道。众生只要是去到西方极乐世界，最低你也就变成了天人了。甚至如果说你前世的福报很好，直接过去啊，就是菩萨了。而且我们知道，在我们这个娑婆世界，即使是天道当中的天人，他们呢不是永生的。有些等级低的天人呢，最多也就能够活个几百年而已。寿命到了之后，他还是要继续的进入六道轮回。但是在极乐世界里面的天人，他们的寿命却是直接没有限量的。除非你自己发愿说啊，你就是想要自己的寿命短一点，你就是想要在西方极乐世界。活个一千年，活个一万年左右，然后活腻了之后呢，你就是想再回到娑婆世界来体验生活。那么你呢，也可以只活个一千年、一万年，不然只要是你待在西方极乐世界，总有一天你就要修炼成为佛，直接永生不死。而且我们很多人经常会说啊，下辈子再也不想当男人，或者是下辈子再也不想当女人了。连这一点，阿弥陀佛呢都帮你想到了。到了西方极乐世界，你想做男的就做男的，想做女的就做女的。
。另外，一旦进入西方极乐世界，我最重要的呢，就是我们可以立刻拥有无量的神通，比如说宿命通，能够了解自己的前世今生。而且这个宿命通不是普通的宿命通，之前我们也聊过，佛家说修炼禅定呢也是可以得到宿命通，但是最开始你修得的宿命通，最多你能够知道上辈子或者是上上辈子的你的宿命，并不能够了知你所有的宿命。但是在西方极乐世界里面的宿命通，最低限度也能够知道百千亿亿劫所发生的事情，所以说这个时间呢几乎是已经不可想象的了，跟普通的宿命通呢完全是不同的概念。当然也能获得天眼通，而这个天眼通呢，也不是禅定的普通的天眼通。普通的天眼通，你能够看到几十公里以外，大不了你能够看到月亮或者是太阳上面的一些内容。而极乐世界里面的天眼通，随随便便你都能够看到成百上千亿之外的国土的视线。天耳通，你随便就能够听到千亿佛土以外其他佛宣讲的佛法。那神足通呢，你就可以在一念之间飞过。千亿的诸佛刹土，很多人可能听过啊。极乐世界的大地呢，是有金银琉璃、珊瑚、琥珀、砗磲、玛瑙等等七宝合成的。然而，很多人可能都不知道啊，极乐世界里面的大地上面呢，是没有山，也没有海洋，没有湖泊、溪流，就只有一片无边无际的七宝平地的。但是，如果说你想要看到山啊，想要看到河流，只需要一念之间使用神力，你想要看到任何景色都可以看到。你想要穿什么样的衣服，一念之间就立刻穿在你的身上了。你想要吃什么，立刻就在你的面前了。而且最有意思的是，佛经上面说，虽然说有美食出现在你的面前，但是从来没有人去真的吃那个美食，只是欣赏一下它的色香味，意念领略一下就可以了。另外，佛经里面说啊，极乐世界里面到处都是有七宝所建成的亭台楼阁，随处可见有七宝做成的树，而且在极乐世界的中央还有一棵代表阿弥陀佛的巨大的菩提树。不管是这棵巨大的菩提树，还是普通的树，树上的花朵都会发出耀眼的光芒。清风徐来，吹拂宝树，发出绝妙无比的佛音。当然，所有这一切都不是为了好看的。极乐世界里面的，不管是微风，还是香味，还是浴池里面的水，树上面的花，全部都在不停的宣说绝妙的佛法。而这佛法，便是极乐世界里众生的快乐的源泉。佛经里面说。哪怕是极乐世界里面的一阵微风吹过你的身体，你就能感受到我们这个娑婆世界去修行禅定，修到灭尽定一样的禅悦。不知道大家还记不记得之前我们介绍过佛家修行禅定的九个层次，最低的是修到初禅，最高的便是修到这个灭尽定。而大家千万别小看了这个初禅，即使是初禅，普通人可能都要花一辈子才能够修到。以此来享受到我们欲界众生完全无法体会到的那种禅悦，而我们现在世界上大约有八十亿人，能够修炼到灭尽定的这个人，可能按照我的估算呢，可能未来一万年一个人都没有，他们都修不到灭尽定那样境界的禅悦。我只能说，灭尽定那样的禅悦呢，完全是我们人类无法想象到，根本无法用语言来形容，那到底是何种美妙的体验。但是佛经上面却说，只要是往生在西方极乐世界，只要是被那里的微风吹一下，你立刻就能够感受到这种无法用言语形容的禅悦了。那么问题就来了，刚才我们说了种种极乐世界的美好，到底怎么样才能够去往西方极乐世界呢？真的只要念几句“南无阿弥陀佛”就可以了吗？为什么有些人却又说，其实没有这么简单？因为你至少每天都要念几千遍，甚至是上万遍“南无阿弥陀佛”。到这样的程度才能够往生西方极乐世界，那么到底要怎么念阿弥陀佛才有用呢？其实很多人都有不同的说法，但是我们不管其他人怎么说，我们就按照经书上来的说。那在经书上记载说，阿弥陀佛在成佛之前呢，就发了这样一个誓言，意思就是说，不管你是任何一个佛土的僧尼，只要是你没有犯五逆之罪，也就是说没有杀父、杀母、杀恶罗汉，破坏修行者之间的和谐，还有没有故意去损坏佛像等等。只要是你真的相信西方极乐世界，是真的发自内心的想要往生到西方极乐世界，只要是发自内心，哪怕你只念了十声“那么阿弥陀佛”，你照样能够往生到西方极乐世界。只要是当人在这个娑婆世界死了，阿弥陀佛和观音菩萨还有大势至菩萨就会主动的来接我们去往西方极乐世界。所以说，按照经书上说的，其实没有那么复杂，只要是没有犯五逆之罪，心诚就可以了。
，不一定一天要几千甚至是几万遍的念南无阿弥陀佛，只要是发自内心真诚，哪怕是只念了十声南无阿弥陀佛，也是可以的。那么有人可能就会说了，那这好办呢？不管这个西方极乐世界到底是真是假，反正我平时该怎么生活就怎么生活，反正到我快要死的时候，我就临时抱佛脚，到那个时候来，我才完全发自内心的、十足的相信阿弥陀佛。到那个时候来，我就使劲的念阿弥陀佛，那不就行了吗？也就是说，临时抱佛脚到底有用吗？那其实关于这一点呢，我在佛经上面确实还看到了一些有趣的地方。很多人可能不知道啊，释迦牟尼佛在跟弟子的对话当中就提到，一个人往生到西方极乐世界，其实呢是有两种方式，一种叫做化身，一种叫做胎身。什么是化身呢？是说你在上一世已经通过念佛修行，已经有了很深的智慧，并且呢是真正发自内心的相信阿弥陀佛，是真正发自内心的一心想要前往西方极乐世界。那么这样的众生一旦到了西方极乐世界，就会在佛的七宝莲花当中化身。立刻就像菩萨一样，身相光明，智慧功德具足。那什么是胎身呢？据说世界上有一些没有好好修行，没有获得智慧，并且呢，也不是百分之百完全诚心，心中多多少少存在一点疑虑。那么这些人往生到西方极乐世界，就会来到极乐世界的边地遗城当中的七宝宫殿。那这个宫殿呢，其实也很好，就是。什么都有，你吃的、穿的、住的啊都有，而且呢都是最好的。这里呢也没有什么刑法啊，甚至一点坏的事情都没有。但是胎生的人呢，来到这里的这个五百年当中呢，就只能够待在这里，不能够和阿弥陀佛一起去修行佛法，也不能够和其他天人一样用神足通随意的去到任何一个佛国，直到在这里修得了智慧，并且真正的做到发自内心的相信阿弥陀佛之后，便会。也从七宝年华当中化身到阿弥陀佛的身边，所以说啊，说到最后，净土中修行的方式就是一点，那就是你要真心诚意的相信阿弥陀佛，是要发自内心的希望未来可以往生到西方极乐世界。但是问题就来了，佛陀给我们说了这些，实在是太玄幻了。有几个人听到这样的话，就会立刻真的相信有西方极乐世界这样的概念呢？但是呢，让我没有想到的是，佛经当中说，释迦牟尼佛早就猜到我们会这么想了。佛陀说，有他在世的时候啊，因为他有神通的，他是直接可以用神通视线给人们看啊。但是现在他已经入灭了，在没有佛陀的时代呢，他早就预言，没有多少人会真的相信啊，发自内心的去相信西方极乐世界的这个说法。所以说，他特别留下了一个办法，叫做十六观。就是用类似禅定冥想的办法，让你亲自观看到西方极乐世界。但是今天的视频呢，时间有限，所以说我们下期视频呢，就跟大家详细的聊聊，怎么一步一步的去观想，亲自观看到西方极乐世界。